Hi viewers, as camera, Frasers ni aalo suna korbo. Frasers se shobche ite beshi je Frasers gula, bivino puri khashe. E gula amra ekto dekhni ekno sare. Hot if, hot slide, hot does look like, would you mind, as if as though, let alone, have to has to had to, would rather, had better, eat, there, as soon as possible. बेशिर बाग पुरी क्या गुलाय बिगो तो पुरी क्या गुलाय देखा कैसे दिन सबसे ये बेशी जे फ्रेज वो ऑर्ड्स गुलाश है ये गुलाय 90 परसेंट तेरे एकांत जे फ्रेज ऑर्ड गुलाम ना लेक्सी ये फ्रेज ऑर्ड गुला हम रा एक एक शब्द गुला देखना हो तो अबे ये फ्रेज ऑर्ड गुला जे पढ़ता है तेरे हमारे आलोचना करें सीधा उखान थे के नाउन एजिक्टिव एवं भार एक बिस्तरी तलाशना देखने दे पा रहे हैं पुर्तुमी आसे हॉटी तले एकाने जे फेरेज़ोर गुला लेखा आसे कोनो रकम नियम सराय किस कोशल एवं मध्य में हमरा ये गुला बाबार कर बो तो हॉटी हॉटी बोर्ड था से जो दी ताई हॉट तले हॉटी एक बार से हॉट स्लाइड क as if, as though, or this is Jeno, let alone, the dure kotha, by ato is it, have to, has to, had to, utra dar, had better, eat, there, as soon as, was born. The ego amra, at a kosher amra, the kiri, uthumi amra, age is charta, hearty, horse like, hot does look like, would you mind, a charta babar dekbo. So, a charta, boshe kothai, this of sentence here, amra, by kishishes a dekbo, then prushna vodok sin no se. तो अखुने यहाँ दर बोलते हुए जन जेसब सेंटेंसेस शेषे प्रश्नों पर तक सिन्नो पोषब सेंटेंसेस जे शून्य स्थान गुला उखाने ए चट्टा बोलते हुए हॉटी हॉर्स लाइक हॉट डस लुक लाइक उड़ी माइंड तो ये चट्टा भी तो हमने कौन-कौन बोला बोल कौन-कौन माय हॉटी हॉर्स लाइक हॉट डस लुक लाइक उड़ी माइंड इर जेखने हमरा देख बो बाइक किसी से पोषण बोधक सिन्नो एवं शून्यस्थान में पूरे बारूसा थे आईएनजी वो शून्यस्थान हमरा पोषा बो उड़ियो माइंड एक बार से हॉट डस लुक लाइक हॉट डस लुक लाइक बोषा बो कौन सा गाय जेखने देख बो बाइक किसी से पोषण बोधक सिन्नो एवं वो ही बाइक के दूसरे शून्यस्थान थक � बहुत भी कुछ है जेखान देख बामरा बाइक किसी से शून्यस्थान सरी बाइक किसी से पोषण बोधक सिन्नो एवं शून्यस्थान पर बार बरसाते आईएनजीएस है हॉट स्लाइकर बेबार एक ही रखूं जेखान देख बामरा बाइक किसी से पोषण बोधक सिन्नो एवं शून्यस्थान पर बार बरसाते आईएनजी ठीक है तेरे ये शब्द जगह जेखने हमरा देख बो शून्यस्थान में पौरे बार बार शायद आईएनजी नहीं, और तो वह एक ता सेंटेंस से दूसरे शून्यस्थान नहीं, उस जगह हमरा जेब बोशा बो हॉटी। एक बारे ऐसी ऐस दो, ऐसी ऐस दो बोशे को था, ये रा शादरां तो बोशे बैक्केर माजे, जो दी शून्यस्थान था के, तेरे वो बैक्केर माजे बोशे � तब हम शून्यस्थान राज्य दिवाक के मास करने थके ताले अमर कोई शून्यस्थान में बर्बाद वाशे जबरी ऐसी प्यास दो अथवा लेटर होन ऐसी प्यास दो अथवा लेटर होन ये तीन टर एक ही नियम इरा बॉस बे बाइक के मास करने जो दिस शून्यस्थान थके वही जगह बंग शून्यस्थान में पौरे दिन नाउन अथवा पुड़ा� तात्सिल्ल को रेगिस बोला है, तबे शेखित्रे बोशे ऐजीब, जब मून शे एमोन बाबे कथा बोले, जरा शे शॉप किसूज जाने, शे एमोन बाबे कथा बोले, जरा शे देशरे एक जन की प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री, तो इरोग मेर जो दी काउंट के छोटू को रिया, हेओ को रिया, और तब तात्सिल्ल को रेगुनो किस और तब अशंभव करा इरोगों ने जो दी बुझवाए तबे शिक्षित रामर बस भी लेटर हो जब मौन शे एक तो बाईसे ही की लिखें थे पारे ना एक तो माइक्रोबस तो दूरेर को था शे 
একটা মোবাইল ফোনই কিনতে পারে না তো একটা ল্যাপটপ তো দূরের কথা এই রকমের যদি অক্ষমতা বোঝায় কারো দুর্বলতা বোঝায় অথবা কোনো কাজ অসম্ভব এরকমের যদি বোঝায় তবে সে ক্ষেত্রে বসবে আমার লেটালন তবে এখানে মনে রাখতে হবে এজিপ এসদ এবং লেটালন এরা কিন্তু বসে বাক্যের মাঝখানে যে শূন্যস্থান আছে এবং শূন্যস্থানের পরে যদি আমার নাও অথবা রং থাকে এসব জায়গায় এরপরে হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এরা বসে কোথায় এরাও বসে বাক্যের মাঝে উটরেদার হ্যাড বেটার এরাও বসে বাক্যের মাঝে যদি কোনো শূন্যস্থান থাকে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে ওই সব জায়গায় বসে হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু উটরেদার অথবা হ্যাড বেটার তবে এখানে একটা বিষয় আছে শূন্যস্থানের পর আমার একটা ভার্ভ থাকবে এবং ভারটা থাকবে ভার্ভের বেস ফর্ম কথা ভার অন যেটাকে বলা হয় ভার্ভের বেস ফর্ম হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু উটরেদার হ্যাড বেটার এরাও বসে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি একটা ভার থাকে তবে ভারটা থাকবে ভার্ভের বেস ফর্ম ভার অন তবে যদি বাক্যের মাঝখানে শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি ভার্ভের বেস ফর্ম থাকে তাহলে আমরা কোনটা বসাবো হ্যাভ টু হ্যাস টু নাকি হ্যাড টু উটরেদার নাকি হ্যাড বেটার এর মধ্যে হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এই তিনটে বসে এমন জায়গায় কোনো কাজ করতেই হবে এমন অতি প্রয়োজন এরকমের যদি বুঝায় তবে সেক্ষেত্রে আমার বসবে হ্যাভ টু হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এরা বসবে পার্সন এবং টেন্স অনুসারে যদি প্রেজেন্ট টেন্সের হয় তবে সেক্ষেত্রে আমার বসবে হ্যাভ টু অথবা হ্যাস টু আর যদি পাস্ট টেন্সের হয় তবে সেক্ষেত্রে বসবে হ্যাড টু এর মধ্যে থেকে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবে সেক্ষেত্রে বসবে আমার হ্যাস টু আর অন্য কোনো নাম্বার যদি হয় তবে সেক্ষেত্রে বসবে আমার হ্যাভ টু আর যদি পাস্ট টেন্স হয় তবে সেক্ষেত্রে হ্যাড টু এবার উটরেদার হ্যাড বেটার এরাও বসে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পরে যদি আমার ভার্বের বেস ফর্ম থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে আমার উটরেদার অথবা হ্যাড বেটার তাহলে উটরেদার এবং হ্যাড বেটার এই দুটোর মধ্যে থেকে আমরা কোনটা বসাবো যদি আমরা দেখি যে বাক্যে একটা দেন আছে দেন তবে আমরা সেক্ষেত্রে বসাবো উটরেদার আর যদি দেখি যে না বাক্যে দেন নাই কোনো কাজ করা উচিত এরকম যদি বুঝায় কোনো কাজ করা উচিত তবে সেক্ষেত্রে বসবে হ্যাড বেটার আর দুইটা কাজ থাকবে দুইটা কাজের মধ্যে যদি একটা কাজ অধিকতর ভালো বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে বসবে উটরেদার এবং বাক্যে যাই সামনে জ্ঞান থাকবে যেমন যদি এভাবে বলা হয় যে আমি ভিক্ষা করার চেয়ে বরং না খেয়ে মারা যাবে এখানে কাজ দুইটা একটা হচ্ছে ভিক্ষা করা আর একটা হচ্ছে না খেয়ে মারা যাবে এরকমও যদি বোঝায় দুইটা কাজের মধ্যে একটা কাজ যদি অধিকতর ভালো বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে বসবে উটরেদার আর কোনো কাজ করা উচিত সেক্ষেত্রে বসবে আমার হ্যাড বেটার ইট দেয়ার অ্যাসুনেস এই তিনটা ইট দেয়ার অ্যাসুনেস এরা সাধারণত বাক্যের শুরুতে যদি শূন্যস্থান থাকে বাক্যের শুরুতে যদি শূন্যস্থান থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসে ইট দেয়ার অথবা অ্যাসুনেস আমরা অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করবো যে বাক্যের শুরুতে কোনো শূন্যস্থান আছে কিনা বাক্যের শুরুতে যদি শূন্যস্থান থাকে তবে ইট দেয়ার অথবা অ্যাসুনেস এই তিনটা বসতে পারে তবে কথা আছে বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকলে হবে না যদি শূন্যস্থানের পরে দেখি কোনো ভার বাসে শূন্যস্থানের পরে ভার তবে সেক্ষেত্রে বসবে ইট অথবা দেয়ার আর শূন্যস্থানের পরে যদি আমার থাকে নাউন অথবা প্রোনাউন তবে সেক্ষেত্রে বসবে অ্যাসুম হ্যাস শূন্যস্থান যদি বাক্যের শুরুতে থাকে এবং শূন্যস্থানের পরে যদি ভার্ব থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে ইট অথবা দেয়ার আর শূন্যস্থানের পরে যদি নাউন অথবা প্রোনাউন থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে অ্যাসুম এস তাহলে শূন্যস্থানের পর যদি ভাব থাকে তবে সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা বসাবো ইট বসাবো নাকি দেয়ার বসাবো ইট এবং দেয়ার ইট দ্বারা সাধারণত সময় নির্দেশ করে আর দেয়ার দ্বারা সাধারণত কোনো একটা স্থান নির্দেশ করে তো ইট এটা সাধারণত কোনো সময় যদি নির্দেশ করে তবে সেক্ষেত্রে আমরা বসাইতে পারি ইট আর যদি কোনো স্থান বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে বসবে দেয়ার তবে এখানে উল্লেখ করার মতো হচ্ছে ইট এ সবসময় সিঙ্গুলার যদি আমি দেখি যে শূন্যস্থানের পর যে ভারটা এটা যদি সিঙ্গুলার থাকে তবে সেক্ষেত্রে ইট হইতে পারে তবে এখানে কথা আছে দেয়ার কিন্তু সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় ক্ষেত্রেই বসতে পারে ভারটা যদি সিঙ্গুলার হয় সেক্ষেত্রেও দেয়ার হইতে পারে ভারটা যদি প্লুরাল হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেয়ার হইতে পারে তবে যদি ভারটা প্লুরাল হয় ভারটা যদি প্লুরাল হয় তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার বসবে মাস্ট কারণ ইট এ সবসময় সিঙ্গুলার এরপরে অ্যাসুনেস অ্যাসুনেস যদি আমরা দেখি যেন বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান এবং শূন্যস্থানের পরে যদি নাউন প্রোনাউন থাকে শূন্যস্থানের পরে যদি কোনো নাউন বা প্রোনাউন থাকে সেক্ষেত্রে আমার বসবে অ্যাসুন এস ওয়াজবর্ন ওয়াজবর্ন বসবে যদি কারো জন্ম বোঝায় 
বাক্যের মধ্যে যদি কারো জন্ম বোঝায় অথবা বিশেষ করে যদি কোনো শাল কোনো শাল যদি উল্লেখ থাকে তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এখানে ওয়াজ বর্ণ বসবে তাহলে যদি ফেরিজ ওয়ার্ডস এগুলো পড়তে হয় আমরা এখানে কোনো রকম নিয়ম ছাড়াই শুধুমাত্র কিছু কৌশলের উপর ভিত্তি করে ওয়ার্ডগুলো দেখাই না তবে আমাদের সবচেয়ে যে জিনিসটা জানা বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে নাউন অ্যাজেকটিভ এবং ভার কারণ আমরা এখানে যে শূন্যস্থানগুলোই দেখলাম দেন প্রত্যেকটা শূন্যস্থানের ক্ষেত্রে আমার নাউন প্রোনাউন অথবা ভার এগুলো কিন্তু অবশ্যই মাস্ট এছাড়া আরও দু একটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসতে পারে তবে মেজরিটি এগুলো বেশিরভাগ ফেরিজার্সের ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট এগুলোই আসে আর এগুলো যদি পারা যায় বাদ বাকি নতুন দু একটা আসলে এমনি পারা সম্ভব ফেরিজার্সের থেকে আমরা একটা সলভ করি এখানে উপরে যে শব্দগুলো প্রথমেই দেওয়া আছে অ্যাজ দো ওয়াজ বর্ন হট ডাস লুক লাইক ইট হ্যাড টু হ্যাড বেটার উট রেদার দে আর অ্যাজ সুন অ্যাজ লেটালুন এখানে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা আগেই জেনেছি অ্যাজ দো বসবে যদি বাক্যের মাঝখান শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি নাউন প্রণাউন থাকে তবে সেই জায়গায় বসবে অ্যাজ দো ওয়াজ বর্ন যদি কোনো জায়গায় কারো জন্ম বোঝায় অথবা কোনো শালের কথা উল্লেখ থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে ওয়াজ বর্ন হট ডাস লুক লাইক যদি বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে এবং একটা সেন্টেন্সে দুইটা শূন্যস্থান থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে হট ডাস লুক লাইক ইট ইট বসবে বাক্যের শুরুতে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পরে যদি ভার থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে ইট হ্যাড টু হ্যাড টু বসবে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি একটা ভার্বের বেস ফর্ম থাকে এবং কোনো কাজ করতেই হবে এরকম যদি বোঝা হয় বাধ্যবাধকতা বোঝা অথবা প্রয়োজনীয়তা বোঝা হয় তবে সেক্ষেত্রে বসবে হ্যাড টু হ্যাড বেটার হ্যাড বেটার বসবে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পরে যদি আমার ভার্বের বেস ফর্ম থাকে এবং কোনো কাজ করা উচিত এরূপ বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে হ্যাড বেটার বসে উটরেদার উটরেদারও বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি ভার্বের বেস ফর্ম থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসে উটরেদার তবে দুইটা কাজের মধ্যে একটা কাজ অধিকতার করা যদি ভালো বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে বসে উটরেদার উটরেদার বসানোর আরও একটা সহজ উপায় হয়েছে যদি বাক্যের দেয়ান থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসে উটরেদার দেয়ার বাক্যের শুরুতে যদি শূন্যস্থান থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসে দেয়ার এবং শূন্যস্থানের পর যদি ভার থাকে অ্যাসোনাস অ্যাসোনাস এও সাধারণত বাক্যের শুরুতে বসে তবে বাক্যের মাঝখানেও বসতে পারে তবে শূন্যস্থানের পরে অবশ্যই থাকবে নাউন অথবা প্রোনাউন লেটালন লেটালন বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্যস্থান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি নাউন অথবা প্রোনাউন থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে লেটালন আচ্ছা তার প্রথমে আমরা দেখিনি প্রথম যে এ নাম্বার শূন্যস্থানটা দেওয়া আছে উই ড্যাশ হায়ার আর রিক্সা ইটস অলরেডি টু লেট এখানে উই হচ্ছে সাবজেক্ট বাক্যের মাঝখানে শূন্যস্থান শূন্যস্থানের পর একটা ভার্ব দেওয়া আছে হায়ার হায়ার যেহেতু ভার্বের বেস ফর্ম তাহলে শূন্যস্থান যদি বাক্যের মাঝখান থাকে এবং শূন্যস্থানের পর যদি ভার্বের বেস ফর্ম থাকে তাহলে ওই জায়গায় বসতে পারে হ্যাড বেটার উটরেদার অথবা বসতে পারে হ্যাড টু এই তিনটার যে কোনো একটা তাহলে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বসতে পারে তাহলে কোনটা বসবে হ্যাড টু নাকি হ্যাড বেটার নাকি উটরেদার যদি দুইটা কাজের মধ্যে একটা কাজ অধিকতার ভালো বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে বসবে উটরেদার এবং বাক্যে যদি দেন থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে উটরেদার আর না হয় বসবে হ্যাড বেটার অথবা বসবে হ্যাড টু যাই হোক আমরা এটুকু জানলাম যে এ নাম্বার শূন্যস্থানে অয় বসবে হ্যাড বেটার আর না হয় বসবে হ্যাড টু এই দুটার যে কোনো একটা এরপর আসি বি নাম্বার আই খান্ট রিমেম্বার দ্য নেম অফ দ্য স্টোরি ধ্যাস দ্য ডিটেলস এখানে বলা হয়েছে আই খান্ট রিমেম্বার দ্য নেম অফ দ্য স্টোরি বাক্যের মাঝখানে শূন্যস্থান শূন্যস্থানের পরে দিয়ে দেওয়া আছে আর্টিকেল দিই এবং সামনে দেওয়া আছে ডিটেলস ডিটেলস কথাটা যেহেতু নাউন তাহলে বাক্যের মাঝখান শূন্যস্থান শূন্যস্থানের পরে আছে নাউন বাক্যের মাঝখানে শূন্যস্থান এবং শূন্যস্থানের পরে যদি নাউন থাকে তাহলে ওখানে আমার বসতে পারে হয় বসতে পারে অ্যাজ দো আর না হয় বসতে পারে লেটালন তাহলে আমরা পাইলাম বি নম্বর শূন্যস্থানে বসতে পারে অ্যাজ দো আর না হয় বসতে পারে লেটালন তাহলে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বসবে যদি এই বাক্য বাক্য দ্বারা যদি তাচ্ছিল্য বা হেও করা বুঝার কাউকে ছোট করে কিছু বলা হয় তবে সেক্ষেত্রে অ্যাজ দো আর যদি এখানে কারো অক্ষমতা বা দুর্বলতা বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে লেটালন বসে তাহলে আমরা একটু অর্থের দিক তাকাই আই খান্ট রিমেম্বার আমি স্মরণ করতে পারি না দ্য নেম নাম অফ দ্য স্টোরি গল্পের আমি গল্পের নামই স্মরণ করতে পারি না হ্যাজ দ্য ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স সামনে লেখা আছে বিভিন্ন চরিত্রের বিষয়ে বিস্তারিত তাহলে যে গল্পের নাম স্মরণ করতে পারে না তাহলে গল্পের অন্যান্য চরিত্রের কথা বিস্তারিত কেমনে বলে তাহলে এটা তার একটা দুর্বলতা বা তার একটা অক্ষমতা তবে এখানে আমরা সহজেই লেটার অন বসাইতে পারি আই ক্যান রিমেম্বার দ্য নেম অফ দ্য স্টোরি লেটার অন দ্য লেটার অন দ্য ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স সি নাম্বার নো বডি লাইকস সুবর্ণ অ
তাহলে আমরা পড়ছি যদি বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান থাকে এবং শূন্য স্থানের পর যদি নাউন প্রাউন থাকে তাহলে আমার বসে অয় বসে এস দো আর না হয় বসে লেটালন তাহলে যেহেতু লেটালন আমরা আগে একবার বসাইছি তাহলে এখানে বসতে পারি এস দো এবার আমরা অর্থের দিক তাকাই নোবডি লাইক সুবর্ণ অ্যাট অল কেহই সুবর্ণকে পছন্দই করে না সে টক্স সে কথা বলে ড্যাস সে নিউ এভরিথিং যেন সে সব কিছুই জানে এখানে তাচ্ছিল্য করে বলো বোঝানো হয়েছে সুবর্ণকে যে সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে সব কিছুই জানে তাহলে এখানে আমার বসবে এস দো রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পয়েটস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লিটারেচার হি ড্যাস ইন টু দ্য ফেমাস ট্যাগোর ফ্যামিলি এখানে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিখ্যাত কবি বিশ্ব সাহিত্যের হি ড্যাস ফেমাস ট্যাগোর ফ্যামিলি বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তাহলে সে কী করছে এখানে অবশ্যই জন্মগ্রহণ করছে অথবা যদি এখানে কোনো সাল দেওয়া থাকতে যেমন নাইনটিন যদি দেওয়া থাকতে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে বসতে অসবন এখন যেহেতু সে একটা বিখ্যাত পরিবারে এখানে তার জন্ম বুঝাইছে এ কারণে এখানেও বসবে অসবন তাহলে আমরা সহজেই অসবন এখানে এনে বসাইতে পারি এই নাম্বারে ঢ্যাস ডাস আর লেপার ঢ্যাস এখানে বাক্যের শেষে প্রশ্নপদক চিহ্ন এবং এই সেন্টেন্সটায় দুইটা শূন্য স্থান আমরা আগেই জেনেছি যেমন কোনো বাক্যের শেষে যদি প্রশ্নপদক চিহ্ন থাকে এবং দুইটা শূন্য স্থান থাকে তাহলে ওই জায়গায় বসে আমার হট ডাস লুক লাইক তাহলে এই সেন্টেন্স আমরা হট ডাস লুক লাইক বসাইতে পারি এবার এক নাম্বারে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ রিস্টার্টেড ঢ্যাস দ্য থার্ড আম্পায়ার ডিক্লেয়ার দ্য ডিসিশন এইখানে দেওয়া আছে বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান এবং শূন্য স্থানের পরে দেওয়া আছে দ্য থার্ড আম্পায়ার অর্থাৎ একটা নাম তাহলে বাক্যের মাঝখানে যদি শূন্য স্থান থাকে এবং শূন্য স্থানের পর যদি নাউন প্রাউন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বসতে পারতে লেটার লোন এস দো কিন্তু আমার এস শুনে এস এ বাক্যের শুরুতেও বসে আবার বাক্যের মাঝখানেও বসে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এস দো এবং লেটার লোন আগিয়ে বসাইছি তাহলে এইবারে আমরা এস শুনে এস এখানে আমরা এনে দিতে পারি যেমন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ রিস্টার্টেড এস শুনে এস দা থার্ড আম্পায়ার ডিক্লেয়ার দ্য ডিসিশন জি নাম্বার ইট ওয়াজ আর ট্রেবল শিপ ঢ্যাস ওয়াজ নো ক্রিউ ঢ্যাশ ওয়াজ নো ক্রিউ ইন দ্য শিপ তাহলে এখানে বাক্যের শুরুতে শূন্য স্থান তাহলে বাক্যের শুরুতে যদি শূন্য স্থান থাকে তাহলে ওই শূন্য স্থান আমার বসতে পারে ইট দেয়া অথবা অ্যাসোনেস এই তিনটে শব্দের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা যেহেতু অ্যাসোনেস আগেই আমরা বসাইছি তাহলে এখানে বসতে পারে ইট অথবা দেয়ার ইট অথবা দেয়ার কেন বসবে যেহেতু এখানে শূন্য স্থানের পর একটা ভার্ভ আছে ওয়াস তাহলে আমরা আগেই জেনেছি যেন শূন্য স্থানের পর যদি ভার থাকে এবং শূন্য স্থানে যদি বাক্যের শুরুতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসতে পারে দেয়ার অথবা আমার ইট তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো ইট বসাবো নাকি ওয়াজ বসাবো যেহেতু দেয়ার অনির্দিষ্ট অথবা অনিশ্চিত কিছু বুঝায় এবং এটা কোনো প্রাচীন ঘটনা বুঝায় সেক্ষেত্রে এখানে বসতে পারে ওয়াজ যেমন দেয়ার ওয়াজ নো ক্রিউ ইন দ্য শিপ অফ ডেথ আর ইট এটা তারা সাধারণত সময় বুঝায় এই জন্য এখানে আমরা ইট ব্যবহার করলাম না এইস ইন এনসিয়ান টাইম পিপল ড্যাশ ফাইট অ্যাগেনেস্ট ডেঞ্জারাস ওয়ার্ল্ড অ্যানিমালস এখানে শূন্য স্থানটা দেওয়া আছে বাইকের মাঝখানে এবং শূন্য স্থানের পর একটা ভারত দেওয়া ফাইট বাদ দেওয়া আছে ফাইট এবং এটা অতীতকালের ঘটনা বুঝাইছে ইন এনসিয়ান টাইম প্রাচীনকাল শূন্য স্থান বাইকের মাঝখানে শূন্য স্থানের পর দেওয়া আছে ভার ফাইট এবং এটা দেওয়া আছে ভারবের বেস ফার্ম তাহলে বাইকের মাঝখানে যদি শূন্য স্থান থাকে এবং শূন্য স্থানের পর যদি একটা ভারবের বেস ফার্ম থাকে তবে সেক্ষেত্রে আমার বসতে পারে উটরাদার অথবা বসতে পারে আমার হ্যাড বেটার অথবা আমার বসতে পারে হ্যাড টু এই তিনটার যে কোনো একটা তাহলে এখানে যদি দেয়াম থাকতে সেন্টেন্সটায় এই সেন্টেন্সটা যদি দেয়াম থাকতে তাহলে আমরা বসাইতাম উটরাদার যেহেতু দেয়াম নাই তবে সেক্ষেত্রে হইতে পারে হ্যাড বেটার অথবা হইতে পারে হ্যাড টু যেহেতু এখানে অতীতকালে মানুষের যুদ্ধ করাই লাগতো বাধ্যবাধকতা তাদের সার্ভাইভাল বা টিকে থাকার জন্য যেহেতু তাদের যুদ্ধ করতেই হতো এবং এখানে অতীত বাসের একটা সময় আছে এনসিয়ান এই কারণে আমরা এখানে আনিয়ে যেতে পারি সহজেই হ্যাড টু এখানে এখানে আমার বসবে হ্যাড টু আই নাম্বার ইন আওয়ার কান্ট্রি রেনি সিজন ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ডিউরিং দিস সিজন ঢ্যাস রেইন্স হেভি হেভিলি উইদাউট এনি ক্যাপ এইখানে ডিউরিং দিস সিজন এ কথার একটা অতিরিক্ত কথা অ্যাডভার্বিয়াল ভ্যারিস এই কথাটা এখানে সেন্টেন্সের একলেও সেন্টেন্স কমপ্লিট হয় না রাখলেও সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি সেন্টেন্সটা আছে বাক্যের শুরুতে তাহলে বাক্যের শুরুতে যদি শূন্য স্থান থাকে সাবজেক্টের জায়গায় যদি শূন্য স্থান থাকে তবে সেক্ষেত্রে বসবে ইট আর নয় বসবে দেয়ার যেহেতু দেয়ার আমরা আগে একবার ব্যবহার করেছি তাহলে এবার এখানে বসবে ইট তাহলে এবার ইট রেইন্স এখানে আরও একটা কারণ আছে ইট বসানোর কারণ এখানে রেইন্স বারবার সাথে এস বাই এস আছে বারবার সাথে এস বেস কখন হয় যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় আমরা যেহেতু আগেই জেনেছি যে ইট একটা থার্ড প
যেহেতু বাক্য বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান এবং শূন্য স্থানের পর একটা ভার্ব আছে স্লিপ এবং এই স্লিপ যে ভারটা এটা দেওয়া আছে বেস ফর্ম তাহলে বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান যদি থাকে এবং ভার্বের বেস ফর্ম যদি থাকে তাহলে তিনটা জিনিস বসতে পারে এখানে উপরে যে দেওয়া আছে যেমন হ্যাড বেটা উট্রেদা অথবা হ্যাড টু যেহেতু আমরা হ্যাড টু বসাইছি তাহলে বসতে পারে হ্যাড বেটা আর নাই বসতে পারে উট্রেদা যেহেতু এই বাক্যটা দেন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বসাইতে পারি উচ্চতার কারণ উচ্চতার যখনই বসবে তখনই একটা দেন সাথে নিয়ে বসবে তাহলে আমার বাক্য রয়েছে শুধুমাত্র এ নাম্বার শূন্য স্থান এ নাম্বার শূন্য স্থান এখানে বাক্যের মাঝখানে শূন্য স্থান শূন্য স্থান এর পর বাড়বে বেস ফর্ম দেওয়া হায়ার তাহলে এখানে আমরা অনায়াসে হ্যাড বেটার বসাইতে পারি যেহেতু উপরে দশটা শব্দ দশটা শব্দের থেকে আমরা নয়টার সলিউশন করছি বাকি রয়েছে একটা এটা হচ্ছে হ্যাড বেটার হ্যাড বেটার এখানে